Imajinasi-imajinasi kelam tentang PKI Ditulis oleh Fikri Anggareksa dari Medium.com Saya lahir dan dibesarkan di Sidoarjo, Jawa Timur Semenjak kecil, saya cukup kenyang dengan ilustrasi-ilustrasi kekejaman PKI Terutama tentang pemberontakan PKI, penculikan dan pembunuhan para jenderal Ibu saya selalu mewanti-anti, jangan sekali-kali terlibat urusan dengan komunis Ketika saya duduk di bangku kelas 2 SD, ibu melarang saya untuk menonton film G30 SPKI yang ditayangkan di televisi. Padahal saya ingin sekali menonton film, yang kelak saya ketahui sebagai bahan propaganda Orde Baru itu. Saya hanya penasaran dan ingin membuktikan perkataan teman sebangku saya. Namanya Wahyu. Dia bilang, kalau lihat film PKI bisa kesurupan. Menurut Wahyu, Tetangganya pernah kesurupan karena terbayang-bayang film yang katanya sangat mengerikan tersebut. Lantaran waktu itu saya sangat antusias dengan hal-hal berbau supranatural, saya sangat bersemangat untuk menyaksikannya. Lagi pula guru saya bilang, film tersebut wajib ditonton untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi. Tapi apa daya, ibu tetap melarang menonton film PKI. Kamu enggak usah nonton film itu. Sudah malam, nanti tidak bisa tidur, tutur ibu, bisa kesurupan ya bu, tanyaku spontan, iya, kamu masih kecil, nanti kesurupan iblis jahat PKI, nanti kamu diculik lo, seloroh ibu, saya terdiam, saya tidak kuasa membantah ibu, akhirnya, malam itu hanya kakak-kakak saya saja yang boleh menonton, mereka berdua sudah SMP dan SMA, lagi pula mereka memang mendapat tugas dari guru sejarah untuk mencatat kronologis peristiwa G30 SPKI. Sebelum masuk kamar, saya sempat melihat mereka berdua dari kejauhan. Mereka menyimak tiap reka adegan dengan seriusnya. Sejak saat itu, saya tidak pernah mencoba ingin tahu lebih dalam tentang PKI. Yang saya tahu, PKI itu sama dengan iblis. Dalam bayangan masa kecil saya, PKI adalah sosok seperti Buto Ijo. PKI gemar menculik anak-anak dan kemudian melahapnya hidup-hidup. Ketika sedikit beranjak lebih dewasa, sekitar kelas 2 SMA, saya mulai lebih kritis dengan PKI. Tujuannya hanya satu, saya ingin mengetahui mengapa orang-orang begitu takut dengan PKI. Mengapa PKI diasosiasikan sebagai iblis jahat pembawa petaka? Saya mulai mendapatkan versi lain cerita PKI dan tragedi tahun 1965, Ketika membaca buku Tetralogi Buru karya progresif Pramudia Anantatur, saya tidak lagi menganggap PKI sebagai makhluk astral yang menyeramkan. Dan saya meyakini apa yang terjadi pada tahun 1965 adalah kejahatan besar pemerintah Republik Indonesia terhadap hak asasi manusia. Namun lagi-lagi saya mendapat banyak gambaran buruk perilaku PKI. Terlebih ibu terus-menerus mendoktrin saya dengan cerita-cerita ganjil tentang PKI. Mulanya, ibu membicarakan tentang almarhum bapak saya, seorang guru ngaji yang cukup disegani. Kemudian entah bagaimana kisah itu merembet ke PKI. Ibu bercerita, bahwa zaman kekuasaan PKI merupakan salah satu fase menakutkan. Ibu sendiri tidak pernah bersentuhan langsung dengan orang PKI, ia hanya mendengar cerita samar-samar itu dari nenek. Sawahnya Mbah Kung dibagi-bagi Kalau ada yang enggak nurut, langsung dihukum Sudah betul itu PKI mesti dimusnahkan di Indonesia Kata ibu membuat saya merasa miris Ibu melanjutkan ceritanya ketika masa PKI berdiri Terjadi pembantaian di beberapa pelosok Jawa Timur Para kiai dan ulama dihantam Pondok pesantren, masjid, musola dibabat abis Waktu itu PKI ingin menuntut balas dendam terhadap kematian para anggotanya di Kediri. Tapi ibu tidak tahu pasti kebenaran cerita itu. Sebab cerita tersebut diperoleh dari mulut ke mulut. Pokoknya kamu jangan ikut-ikutan PKI. PKI itu biang kerok yang bikin rusuh. Pesan ibu, saat merintis karir sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, saya beruntung mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang peristiwa G30S. Begitu pula tentang sejarah organisasi PKI, Lekra dan Gerwani. Saya merasa tercerahkan, saya turut berbahagia ketika sidang pengadilan rakyat internasional di Den Haag memutuskan 
bahwa Indonesia harus bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada tahun 1965 sampai tahun 1966. Tapi bukan berarti sindrom anti-PKI ini hilang. Imajinasi kelam tentang PKI masih saya dapatkan sampai sekarang. Belakangan ini saya sering mendapatkan pesan berantai dari grup WhatsApp. Inti dari pesan itu adalah menyemainya kembali PKI di Indonesia. Hal itu ditandai dengan usaha pembubaran Ormas Islam, termasuk fitnah terhadap tokoh Islam, dan munculnya logo Palu Arit di mata uang negara Indonesia. Orang Indonesia dihimbau untuk lebih berwaspada, karena negara sedang dikendalikan oleh PKI. Bagi saya, isu yang berembus itu tidak hanya ngawur, tapi juga terlalu dibuat-dibuat. Beberapa kali saya mendengar ceramah Bapak Asfi Warman Adam, sejarawan yang pernah meneliti pelanggaran HAM Orde Baru. Saya menjadi tahu, bahwa ada banyak kejahatan HAM berat yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Pada saat tragedi tahun 1965, terjadi pembantaian massal. Disinyalir ratusan ribu korban berjatuhan, dan mayoritas dari kalangan komunis dan sukarnois. Termasuk di antaranya pembelengguan paksa 10.000 simpatisan PKI, dan orang-orang yang dituduh PKI di Pulau Buru. Mereka dijatuhi hukuman, bahkan tanpa melalui proses pengadilan. Saya juga berdiskusi tentang PKI dan tragedi tahun 1965 dengan Mas Saiful Hakam, peneliti muda bidang sejarah dan agama. Mas Hakam pernah bertatap muka dan berbincang dengan dua orang eksil 65. Salah satunya bernama Pak Mintarjo, eksil 65 yang bersekolah di Romania dan akhirnya menetap di Belanda. Setelah 40 tahun, Pak Mintarjo berani kembali ke Indonesia untuk mengunjungi makam ayah ibunya di Yogyakarta. Beliau juga sempat diundang untuk berbicara di Universitas Gajah Mada. Pada acara itulah, Mas Hakam sempat bertanya pada pria yang karib di sapa Pak Min tersebut. Sebetulnya apa yang terjadi pada tahun 1965? Ternyata Pak Min tak kuasa menjawab. Air mukanya yang semula ceria, berubah drastis menjadi muram. Tangan dan bibirnya gemetar. Kemudian tak kuasa menahan tangisan. Sudah pasti batinnya dipenuhi perasaan gamang yang dia tahan bertahun-tahun lamanya. Ia berharap, agar negara menuntaskan permasalahan kewarganegaraan yang dialaminya, dan para eksil yang tersebar di China, Rusia, Belanda dan negara Eropa lainnya. Sayangnya, sampai sekarang belum ada titik terang. Berdasarkan pengalaman bertemu eksil tahun 1965 dan literatur yang dia baca, Mas Hakam berpendapat bahwa tentang PKI sama sekali tidak beralasan. Tuduhan bahwa PKI membahayakan, itu hanyalah sisa-sisa ketakutan masa lampau. Komunis hanyalah ideologi yang sudah ditinggalkan oleh negara-negara penganutnya. Ada hal yang lebih mengerikan dari komunis, radikalisme contohnya. Pada akhirnya, saya tidak akan menafikan cerita-cerita kelam PKI yang dituturkan oleh ibu. Barangkali cerita itu benar, namun yang jelas terbukti benar adalah, pembantaian massal terhadap kurang lebih 500 ribu nyawa selama periode tahun 1965 sampai tahun 1966. Mereka diberangus dengan kejam. Karena itu, saya menuntut negara untuk segera meminta maaf dan bertanggung jawab.